Привет, друзья! Так уж сложилось, что в сегодняшних реалиях мы большую часть времени проводим дома. И многие люди раздосадованы этим фактом. Однако, многие любители виски, как и я, смогут найти в этом обстоятельстве немало позитивных моментов. Ведь именно сейчас то самое время, когда можно переслушать или впервые послушать э, замечательные музыкальные альбомы, прочитать или перечитать э, классику мировой литературы, посмотреть или пересмотреть э, замечательные фильмы. Ну и, конечно же, открыть и попробовать те экземпляры, которые так долго стояли в домашнем баре и которые мы так долго не решались открыть. Одним из таких образцов и стал для меня купленный в феврале э, текущего года в одном из московских магазинов «Отдохни» виски «Провиненс» дистиллерия Blair Atoll «Шерри» 10 лет. Давайте, наверное, сразу нальем этот виски и немножечко дадим ему подышать. Как минимум минуток этак 10, поскольку виски у нас десятилетний. Друзья, вот э, хочу сразу сказать, это потрясающе. Э, это впервые в моей жизни э, виски, у которого это хересник, да, и от хересников мы сразу ждем... Мы сразу ждем элементов коньяка, а здесь я чувствую кальвадос, вот просто натурально кальвадос. Вот, э, классно было бы сейчас, э, наверное, сравнить э, с кальвадосом. Нифига себе. Это как так вообще? У нас чудным образом появляется кальвадос в экране. Э, слушай, оператор, а стакан сможешь организовать? <смех> Обалдеть Давайте сравним Да, безусловно а, Безусловно, нотки вот этого вот Ну так вот, чуть-чуть, чуть-чуть кальвадосика Кальвадосик у нас пусть тоже подышит Поставим его вот сюда Цвет напитков, да, вот Ну, раз уж мы налили кальвадос, посмотрим Вот кальвадос у нас прям очень такой золотистый, я бы сказал, да, такой светло-золотистый, приятный. Что касается цвета э, главного нашего сегодняшнего, да, э, обозреваемого претендента, здесь у нас, э, я бы сказал, цвет белого вина. Вот белого вина. Виски у нас э, имеет крепость 46 градусов, не красится, не фильтруется, ну, без холодной фильтрации, что, конечно же, нас очень радует. Что мы можем прочитать на бутылке? Значит, это у нас Single Mold Scotch Whisky, дистиллерия Blair Atoll, дистиллировано март 2009 года, бутилировано октябрь 2019 года. Ну, то есть, как мы понимаем, виски провел у нас в бочках там, 10 лет с копеечками, да, то есть 10, 10 с половиной лет, можно сказать, вот так вот. Значит, алкоголь 46%, объем 700, 700 миллилитров, продукт Шотландии и так далее. Здесь у нас есть некие характеристики по, значит, ароматике, вкуса. Ну, это, это, это мы все уже оценим в процессе дегустации. Итак, слушаем аромат. Угу. Виски у нас уже немного постоял. Прежде всего хочется сказать, что нос очень открытый. Вот как по мне, он очень открытый и изначально, когда вот наливаешь виски, и когда он постоит, пряный, такой кисло-сладкий, изначально ощущается вот этот вот сидр, да, из-за которого ассоциация с кальвадосом сразу возникла, то есть сидр, кальвадос, коньячные нотки, они тоже появляются, но появляются уже вот когда виски постоял. Что, что еще интересно, я не знаю, вот, друзья, все, всем ли знакомы это ягода, ягода послен. Определенно цукаты, определенно чернослив, вот он сейчас очень яркий чернослив, очень яркие в принципе сухофрукты, то есть здесь, здесь вот этот 
хересный профиль, он, он однозначно выражен. Мармелад, апельсиновый мармелад. И яблоки, наверное, вот знаете, печеные яблоки. Косточка яблочная, вот эта горчинка присутствует. Да, что интересно еще, вот помимо всех вот этих сладких нюансов, чуть позднее вылазит все-таки нечто такое вот, ну, может быть, даже где-то на островников похожее, вот какая-то, знаете, но не, не тема там торфа там или там соли какой-то, а тема, знаете, какой-то... Хотя, если торф это же отчасти гниение, да, то есть э, здесь вот тема какой-то подгнивающей травы, она, она здесь есть, она где-то где вдалеке. И что-то, наверное, знаете, похожее на медицинские бинты. Давайте пробовать. Вот во вкусе, э, во вкусе э, первой нотой мне сейчас, вот именно сейчас, вылезло то, чего в ароматике я не называл. Это, это ореховость. Ореховость и, и какая-то какая апельсиновая нотка. Вот прям натурально. Ну, апельсин он был, он был в аромате. Да, что-то что такое, что-то между апельсиновым, между апельсинами и апельсиновым мармеладом, наверное. Вот как-то так вот. Давайте еще маленький глоточек. Очень комплексные виски. Он, знаете, он вот такой вот округлый, маслянистый, богатый. Орехи, апельсин, грейпфрут. Вообще вот эти вот цитрусовые дела во вкусе, они прям, прям вылезли. Знаете, даже, наверное, не просто ореховость, а какая-то вот такая кремовая ореховость, то есть вот как бывает ореховая паста, есть немножко что-то пряное, что-то вот возможно от имбиря, вот что-то такое. И даже что-то похожее на ментол. Я сейчас хочу капнуть сюда просто, значит, чуть-чуть водички. Хотя, если честно, вы знаете, вот э, я не делал заметок по поводу каков он с водой вот потому что если честно ну мне не хочется разбавлять этот виски водой потому что вот в том виде в котором он есть это 46 градусов да и э, они 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 проходят настолько настолько мягко настолько приятно настолько вот это вот обволакивание оказывается таким э, ну давайте попробуем вот сейчас вот мы капнули сюда чуть-чуть воды да и как бы, не знаю, добавится ли что-то в ароматике. Сразу есть ощущение, что он стал каким-то более свежим с водой, то есть как будто бы вот эти вот цитрусовые дела, цитрусовые дела вылезли на первый план, да? То есть если до этого у нас... Ну, кстати, вот эти оттенки сидора, кальвадоса, и коньячных дел, вот этих сухофруктов, они также остались, но действительно все это, ста все это стало э, каким-то вот более свежим. Вот я сейчас это сравню с э, кальвадосом, значит попробуем здесь ароматику. Вот кальвадос у нас 40 градусный, кальвадос де Метр Пьер. Ну, о нем я особо рассказывать сегодня не буду. Как бы, если у кого-то есть желание, напишите в комментариях. Я здесь еще осталось где-то, ну, меньше третьей бутылки, но для обзора хватит. То есть, сделаем на него отдельный обзор. Да, ну, у Кальвадоса, конечно, ароматика, она, она очень, очень приятная для меня. Она такая яркая, такая... В такая свежая, то есть вот, вот здесь свежесть. Кальва... Вообще очень люблю кальвадос, э, несмотря на то, что обзоров на кальвадос у меня не было вообще, но как бы это напиток, который я люблю вот, просто попить, особо в нем не копаться, потому что, э, как по мне, ну, в обычных кальвадосах с выдержкой 2-3 года, как бы в них особо искать нечего, это просто очень приятные напитки с таким вот яблочно-грушевым профилем. Вот, но здесь, кстати говоря, знаете, здесь э, вот, э, несмотря на то, что это кальвадос у нас, если не ошибаюсь, с минимальной выдержкой, э, здесь очень нехило ощущается прям вот такая, знаете, 
Танинность, танинность. Э, деревяшечка. Деревяшечка у нас здесь прям сквозит. Причем даже такая где-то немножко какая-то такая прогорклая, знаете. Очень приятно. Давайте, знаете, я, наверное, сейчас вот глоточек кальвадоса сделаю. Ваше здоровье, друзья. Свежий. Вот э, почему люблю кальвадос? Потому что в отличие от э, коньяков, э, в кальвадосах я ощущаю свежесть. Они мне кажутся очень такими вот... Э, я бы назвал каль кальвадос летним напитком. То есть его реально хочется пить летом. В принципе, его хочется пить в любое время года. Но летом в этом есть особый шарм. Давайте сейчас, значит, глоточек воды. И еще раз э, попробуем немножечко разведенный... Провинанс. Значит, да, здесь у нас по вкусу также ощущается, а, ну, здесь натурально ощущается вот, вот, вот эта вот дюшесность, знаете, то есть то, то, что и должно быть в Кальвадосе. Это напиток, в котором мне особо не хочется копаться, хотя здесь, да, здесь есть и ваниль, здесь есть и вот эта дубильность, а, здесь есть цветочность какая-то определенная. Очень хороший экземпляр, кстати, Покупал в свое время в нашем э, сетевом магазине Duty Free, который закрылся, к сожалению. Вот где купить еще, на данный момент не знаю, но если увижу за хорошие деньги, обязательно куплю великолепный кальвадос. Глоток воды, еще раз виски. Итак, значит, э, провинанс. Кстати, есть ощущение, как будто... Он стал еще светлее. Но, в принципе, он, он сам по себе очень светлый. Очень светлый. Даже с водой, вот я смотрю, как он просто по, по стенкам... Просто, знаете, вот как будто масло, на, масло налили в стакан, и оно вот обволакивает сейчас стакан. Пробуем. Во! Вот! Значит, смотрите, вот сейчас я это ощутил. То, что нам заявляет сам производитель что я правда не помню там в ароматике или во вкусе, но сейчас поднося э, поднося драм к носу перед тем как выпить я услышал вот э, явный вот этот аромат печенья э, производитель заявляет что здесь э, песочное печенье вот должно появиться и вот сейчас оно появилось Сказать, что появилось ли оно во вкусе, ну, наверное, да. То есть оно в ароматике, я его очень хорошо ощутил. Во вкусе как будто кремовости стало больше. Да, есть ощущение, что виски стал... Может быть, даже и стоит его... Да, друзья, если вам доведется пробовать такой виски, его однозначно стоит попробовать и с водой, и в чистом виде. Значит, напоминаю, Blair Atoll десятилетний релиз. Кстати, интересный такой факт о дистиллерии Blair Toll, который я еще не сказал, да, что э, 95% э, солдовых, именно солдовых дистиллятов от данной дистиллерии идет во всем нам известный бленд Bells. Английский Bells, который все мы прекрасно знаем. Вот, и лишь 5% остается на сингл молты, причем э, большинство из которых, как я понимаю, э, распространяется именно через негациантов. Что хочу сказать в завершении этого обзора про данные виски. Ну, во-первых, да, стоит сказать о его цене. Я его покупал, как я уже говорил, в сети «Отдохни» Нижегородской. Э, ну, покупал в городе Москва. Э, покупал... Редко такое бывает у Жени, да, что Женя вот берет и покупает бутылку за полную цену. Цена этого виски была 4400 рублей. Вот, недешево, но, друзья, могу сказать, что в данном случае вот этот виски однозначно стоит своих денег. Не знаю, можно ли, есть ли сейчас еще эти релизы, значит, в магазинах. Если есть, то я категорически рекомендую к приобретению, даже за эти деньги, но тут, правда, был приятный бонус, то есть, э, э, несмотря на то, что виски был за полную цену, но к нему, значит, подарком шел вот такой вот Глен Кейр. Вот этот виски меня очень порадовал, очень необычный профиль, то есть хересный профиль, но который с э, элементами не только коньячности, но и прежде всего э, каких-то вот именно сидоровых таких дел, да, то есть яблочно-грушовых, яблочно которые вот сопоставимы с 
кальвадосом нашим замечательным, да? В общем, рекомендую. Всем мир, всем пока. Смотрите новые обзоры, подписывайтесь на канал Женя Пьет, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы всегда этому очень рады. Всем пока.